வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்தே நமஸ்கார் எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் சஞ்சு இன்னை காலையில் ஏழு மணிக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஎன்பிசி பேங்கிங் எஸ்எஸ்சி எல்லாத்துக்குமே காமனான கண்டென்ட் தான் இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிளாஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வராண்ட ரேஸில் லைவ் ஆன்லைன் பேச்சஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எஸ்ஐ கோர்ஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட நிறைய வேகன்சி நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க எஸ்ஐ கோர்ஸ்க்கு வந்து அதுவும் நமக்கு ஆன்லைன் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஆஃப்லைன் பேட்சஸும் வந்து அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு மார்ச் ஒன்ல இருந்து நம்மளோட கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ கூடவே பேரலாக ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் அப்படின்னு நமக்கு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்ல போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு என்கொயரியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ எஸ்ஐ எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை ஸோ டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சாலும் சரி பேங்கிங் படிக்கணும்னு நினச்சாலும் சரி தாராளமாக அதில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அட்டெண்டிங் லைவ் ஆஃப்டர் லாங் டைம் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே ஸோ இன்னைக்கான கிளாஸ்குள்ளே போயிடலாமா ஓகே ஸோ இன்னைக்கான கிளாஸ்குள்ளே போயிடலாம் எப்பவும் போல மங்களகரமாக வள்ளுவன் வாக்குலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் இன்னைக்கு வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்துடலாமா ஸோ என்ன அப்படின்னா துறந்தாரின் தூய்மையுடையவர் இறந்தார் வாய் இன்னாச்சொல் நோக்கியிருப்பவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒருத்தர் என்னதான் அசிங்க அசிங்கமாக நம்மளை திட்டினாலுமே அதை பொறுத்துக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கவங்க வந்து யாருன்னு சொல்கிறாங்க தூய்மையானவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படிப்பட்ட தூய்மையானவங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ புத்தர்லாம் இருப்பார்ல எல்லாத்தையும் துறந்து வந்து துறவியாக போகிறவங்க அவங்கள மாதிரி தூய்மையானவங்க அதனால் யார் என்ன நம்மளை வந்து ஒரு கடுஞ்சொற்களால் பேசினாலுமே வந்து அதை வந்து பொறுத்துக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கணும் சரியா ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பொறை உடைமை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அதனால் பொறை உடைமை ஸோ வந்து எந்த ஒரு திருக்குறள் முக்கிய இந்த அதிகாரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு முழு முழுமையாக வந்து நமக்கு பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லித்தருது ஓகேவா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் ஸோ ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் ஃப்ளாஷ் பேக் நேற்று வந்து ஒரு பண்டில் நிறைய கண்டென்ட் பார்த்தோம் ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பார்த்துடலாமா அதாவது இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் ஹைபிரிட் ராக்கெட் லான்ச் வந்து எங்கே அப்படின்னா மகாபலிபுரத்தில் ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ கமெண்ட்ஸ் ஓகே ஒரு இங்கே மாபலிபுர் வில்லேஜ்லேருந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து செஞ்சது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரியா ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் யூனிக் திவ்யாங் பார்க் அப்படிங்கிறது நாக்பூர் மகாராஷ்டிராவில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது எயிட்டீன்த் வேர்ல்ட் செக்யூரிட்டி காங்கிரஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்பிஎஃப் கண்டக்ட் பண்ணாங்க எங்கே அப்படின்னா ஜெய்ப்பூரில் நம்ம கூட பார்த்தோம் பிங்க் சிட்டி அப்படின்னு தேர்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் சாகர் பரிக்கிரமா அப்படிங்கிறது ஹசீரா போர்ட் குஜராத்தில் நடைபெற்றது ஃபார்ட்டி நைன் காஜுராஹோ டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் வந்து நமக்கு மத்திய பிரதேசில் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஷ்ரிம்ப் மேலா அப்படிங்கிற பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்து நடத்தினது ஜாடுய் பிட்டாரா அப்படிங்கிறது ஒரு லேர்னிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு லாங்குவேஜில் கொடுத்துருக்காங்க மூணு வயதுலேருந்து எட்டு வயதுக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்காக ஸோ ராஷ்ட்ரிய லோக் ஜனதா தள் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஜனதா தள் யுனைடட்லேருந்து வந்து தனியாக பார்ட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம் பிஎம் கத்திசக்தி ரீஜனல் ஒர்க் ஷாப் வந்து எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா கோவாவில் நமக்கு நடைபெற்றது ஜெர்மனியோட சான்சர் யாருன்னு பார்த்தோம் நமக்கு வந்து ஓல் ஆஃப் ஸ்கால்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து இங்கே வராரு அப்படின்னு பார்த்தோம் கத்தாரில் வந்து இந்தியாவிலேருந்து இந்தியாவிலேருந்து அனுப்பக்கூடிய ஃப்ரோசன் சி ஃபுட்டை வந்து பேன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ அந்த பேனை வந்து தூக்கிட்டாங்க சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இயூ வந்து அதாவது யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் கார் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க சரியா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெர்சுனி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிலிப்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் உடைய இன்னொரு பேரை மாற்றிட்டாங்க இப்போ வந்து எனிமே பிலிப்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் கிடையாது வெர்சுனி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ யூஎன் கமிஷன் ஃபார் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யார் ஹெட் அப்படின்னா ருச்சிரா கம்போஜ் அப்படிங்கிற யூஎன் யூஎன்னுடைய இந்தியனுடைய பெர்மனன்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் நேஷனல் அம்பாசிடர் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் ஆஃப் யூனிசெப் யார் அப்படின்னா நமக்கு ஆயுஷ்மான் குரானா ஸோ நியூ சிஇஓ ஆஃப் நித்திய யார் அப்படின்னா பிவிஆர் சுப்பிரமணியம் ஸோ நேஷனல் கிரி ஜாகிரபி பிக்சர் ஆஃப் த இயர் அவார்டு யாருக்கு அப்படின்னா கார்த்திக் சுப்பிரமணியனோட டான்ஸ் ஆஃப் த ஈகிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஈகிள் பிக்சர் அப்படிங்கிறத போட்டு பார்த்தோம் ரஞ்சி ட்ராஃபியில் வந்து ஜெய்த
தயாரிக்கக்கூடிய இடம் வந்து எங்க தயார் எங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஹப் வந்து எங்க வந்து வரப்போகுது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வரப்போகுது சரியா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் ரெண்டாயிரம் ஏக்கரில் வந்து இந்த இந்த இதை பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு மோர் தென் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட பல மில்லியன் பல பில்லியனில் தான் வந்து நம் பல பில்லியன் கோடி கணக்கில் தான் நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கே பண்ண போகிறாங்க ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஹப் யாருக்கு இனாகிரேட் பண்ண போகிறாங்க ஓலா ஸோ இங்கே வந்து என்னெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்ஸ் த்ரீ வீலர்ஸ் எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் அப்புறம் த்ரீ வீலர் ஏன்னா இதெல்லாமே பல்க் ப்ரொடியூஸ் ஓகேவா டூ வீலர் த்ரீ வீலர் அப்புறம் வந்து பேட்ரி செல் பேட்ரி செல் எல்லாமே நமக்கு இங்கே தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க சரியாக கிட்டத்தட்ட வந்து டூ தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸ் ஸோ வந்து எங்கே அப்படின்னு டேரெக்டாக கேட்டாங்க எந்த ஸ்டேட்லேருந்து தான் உங்களுக்கு கேள்வி வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்லன்னு கேட்டால் தமிழ்நாட்டில் தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா கிளியரா எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஓகே ஸோ மந்த் வைஸ் ரிப்பீட் எப்போ போடுவீங்க ஸோ நான் மந்த் வைஸ் நம்ம ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் நேஷ்னல் நியூஸ் போயிடலாம் நேஷ்னல் நியூஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லாரும் இந்த ஜெய்பீம் படம் பார்த்துருப்பீங்க ஜெய்பீம் படத்தில் வந்து முக்கியமாக வந்து ஸோ ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கஸ்டடியில் வச்சே வந்து அடித்து கொள்ளுவாங்க அந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கஸ்டோடியல் டெத்ஸோட ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கஸ்டோடியல் டெத் அதாவது கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து எந்த மாநிலத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து கஸ்டோடியல் டெத் கஸ்டோடியல் டெத்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது வந்து ஜெயிலில் இருக்கும்போதே வந்து அவங்கள வந்து சாகுறாங்க ஓகேவா கஸ் கஸ்டடியில் இருக்கும்போது இறந்து போகிறது வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்காங்க சிறைச்சாலையில் நிகழும் மரணங்கள் சூப்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இது என்ன இன்னொரு ஃபெசிலிட்டி என்ன அப்படின்னா இந்தியாவிலே வந்து ஃபஸ்ட்டு செமி கண்டர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ஓகே இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு செமி கண்டர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து எங்கே வந்து அந்த பிளான்ட் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா டோலரா குஜராத்தில் டோலரா குஜராத்தில் யாரெலாம் சேர்ந்து அப்படின்னா இந்தியாவுடைய வேதாந்தா குரூப்பும் தாய் தாய்வானுடைய ஃபாக்ஸ்கான் குரூப்பும் சேர்ந்து தான் இதில் இந்த ப்ராஜெக்டை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இது வேதாந்தா வந்து இந்தியன் கம்பெனி ஸோ ஃபாக்ஸ்கான் வந்து தாய்வான் கம்பெனி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி அளவில் இந்தியாவிலே முதல் முதலாட்டு வந்து பெரிய ஃபஸ்ட்டு மே செமி கண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் அப்படிங்க நமக்கு லான்ச் பண்ண போகிறாங்க சரியா ஸோ அந்த ஐ மீன் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஓகே செமி கண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட் ஓகேவா இதை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இது எங்கே அப்படின்னா டோலரா குஜராத்தில் ஓகே அகமதாபாத் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆன் முன்னாடி நல்லாயிருக்கும் கிளாஸ் டைமில் போட்டால் தான் யாரும் படிக்க மாட்டாங்க தூங்கிட்டே ப்ரோ இப்போ தான் வேக்கப் ஓகே என்ன சொல்கிறீங்கன்னு தெரில ஓகே டன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்துடலாமா ஸோ இதெல்லாம் டேரெக்டான ஒன்லைனராக கேட்பாங்க எங்கே அப்படின்னா குஜராத் டோலராக குஜராத் நம்ம எப்படி வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஹப்பாக வந்து எங்கே எங்கே ஓலா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா தமிழ்நாடோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செமி கண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் டோலரா குஜராத் அப்படிங்கிறது ஓகேவா கிளியராக ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பார்த்தாலே தெரியும் ட்ரெயின் பின்னாடி இருக்கும் ஸோ ட்ரெயின் பற்றி என்ன நியூஸ் அப்படின்னா ஒரு மெட்ரோ பற்றின நியூஸ் அந்த ஊர் மெட்ரோவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐஏடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இண்டிஜினியஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரெயின் சூப்பர்வைசன் சிஸ்டம் அப்படிங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அந்த ட்ரெயின் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே அந்த சிக்னல்ஸு கரெக்டாக வேறு வேறு ட்ரெயின் வரும்போது மாற்றி விடுறது இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சிக்னல் டிரான்ஸிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு சிஸ்டம் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க எந்த மெட்ரோவில் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு டெல்லி மெட்ரோ ஓகேவா ஸோ டெல்லி டெல்லி மெட்ரோ கார்பரேஷனில் தான் இதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் இண்டிஜினியஸ்லி டெவலப் ஆட்டோமேட்டட் ட்ரெயின் சூப்பர்வைசன் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டட் ட்ரெயின் சூப்பர் சி
ஓகே ஸோ அப்போ வந்து எந்த மெட்ரோ அப்படின்னு கேட்பாங்க டெல்லி மெட்ரோ அப்படின்னு போட்டுருங்க சரியா ஸோ எந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் எந்த மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் அப்படின்னா டெல்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையம் ஓகேவா கிளியர் ஸோ டெல்லி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக மெட்ரோ கொல்கத்தா ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இது இந்த சிஸ்டம் ஐஏடிஎஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஐஏடிஎஸ்னா இண்டிஜினியஸ்லி இன்டெகிரேட்டட் ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டேட் ட்ரெயின் சூப்பர்விஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா கிளியராக டெல்லி மெட்ரோ டேரக்ட் கொஸ்டின் டெல்லி மெட்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சராக போட்டுருங்க ஓகேவா கிளியராக அடுத்த போயிடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்து பிபின் ராவத் அவர்கள் வந்து ஸோ அந்த ஹெலிகாப்டர் அதாவது வந்து நம்ம போர் விமானத்தில் போகும்போது இறந்துட்டாரு அப்படின்னு தெரியும் அவருடைய நினைவாட்டு அவருடைய நினைவாட்டு வந்து நேபாளில் ஒரு கோவிலில் நேபாளில் ஒரு கோவிலில் ஒரு பெல் வச்சுருக்காங்க சரியா அந்த பெல்லுடைய பேர் வந்து பிபின் பெல் அப்படிங்கிறது ஸோ நேபாள் ஸோ நேபாளில் எந்த கோயிலில் அதை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நேபாள் ஸ்ரீ முக்திநாத் டெம்பிளில் வந்து பிபின் ராவத்துக்கு வந்து ஒரு பெல் ஓகேவா பிபின் பெல் ஓகேவா அது ஏன் சார் அங்க போய் வச்சிருக்காங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா இவர் முக்கியமா வந்து குர்கா ரெஜிமெண்ட்ல தான் முதல்ல தன்னுடைய பணியை ஆரம்பிச்சார் குர்கா ரெஜிமெண்ட்ல தான் தன்னுடைய வேலை அப்படிங்கிறது ஆரம்பித்தாரு ஸோ அதனால் வந்து நேபாளுக்கு அவருக்கு அந்த கனெக்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி நேபாளினுடைய உயரிய விருது உயரிய மிலிட்ரி விருதை வந்து பிபின் ராவத் அவர்கள் வாங்கியிருந்தார் அவர் வந்து யார் பிபின் ராவத் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது யார் அப்படின்னா இவர் தான் வந்து முப்படை தளபதியாக இருந்தவர் சரியா ஸோ நம்மளுடைய முதல் மற்றும் முதல் முப்படை தளபதி யார்னா இவர் தான் ஓகேவா முப்படை தளபதி அப்படின்னா ஸோ சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் சிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃபாக இருந்தவர் தான் பிபின் ராவத் இந்தியானுடைய முதல் முப்படை தளபதியாக இருந்த பிபின் ராவத் என்ன அப்படின்னா டிசம்பர் எட்டாம் தேதி டிசம்பர் எட்டாம் தேதி வந்து ஃப்ளைட் கிராஷில் இறந்துட்டார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து ஸோ போர் விமானம் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே நமக்கு ஊட்டி பகலில் அதாவது நெல்கிரிஸில் வந்து இறந்து போயிட்டார் அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து அவருடைய நினைவாக வந்து அந்த கோயிலில் வந்து இந்த மணி அப்படிங்கிறது வச்சுருக்காங்க பிபின் பெல் ஓகேவா கிளியராக இப்போ நமக்கு வந்து யார் முப்படை தளபதியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அனில் சௌஹான் இப்போ முப்படை தளபதியாக இருக்கிறது யார் நமக்கு அனில் சௌஹான் அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் டேரெக்டாக உங்களுக்கு எதில் கேட்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எஸ்ஐ மாதிரி எக்ஸாம்லாம் டேரெக்ட் ஆன்லைனராக தான் உங்களுக்கு கேள்விகள் வரும் அப்போ அனில் சௌஹான் அப்படிங்கிற பேர் வந்து ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேவா கிளியரா ஓகே டிசம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஹெலிகாப்டர் கிராஷ் ஓகே சூப்பர் அடுத்த போயிடலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து அதாவது வந்து இப்போ டென்த்து முடித்தோடனே ஒரு இது இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இன்ஜினியர் ஆக போறியா இல்லை வந்து டாக்டர் ஆக போறியா இன்ஜினியரிங்னா மேக்ஸ் பயாலஜி குரூப் எடுத்து மேக்ஸ் கம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்துக்கோ இதுவே நீ டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா மேக்ஸ் பயாலஜி குரூப் எடுத்துக்கோ நிறைய பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் போகிறவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்டகரி இருப்பாங்க எப்படி அப்படின்னா ஸோ இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் பயாலஜி எடுப்பாங்க அடுத்து இன்ஜினியரிங் போய் சேருவாங்க அதுக்கடுத்தது வந்து ஒன்று ஐடி வேலை இல்லைனா வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நம்மளை மாதிரி படிக்க வந்துடுவாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதிக அளவில் எம்பிபிஎஸ் சீட் வந்து எந்த ஊரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இந்தியாவில் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா முதல் இடத்துல இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் அதிக அளவில் வந்து எம்பிபிஎஸ் சீட் அப்படிங்கிறது இருக்குது கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் வேக்கன்சி அப்படி பதினோராயிரம் சீட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ரெண்டாவது இடத்துல யார் இருக்கா அப்படின்னா கர்நாடகா இருக்காங்க சரியா ஸோ ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ முதல் இடத்துல வந்து நமக்கு தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் தான் அதிக சீட் அப்படிங்கிறது இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து கர்நாடகா எம்ஐ செவன்டீன் விஃபே அப்படிங்கிற அந்த ஹெலிகாப்டருடைய இது அதுதான் அதான் ஓகேவா ஓகே டன் நான் தான் அது ஓகே ஸோ நிறைய பேர் இருப்பாங்க பட் ஒன்றும் இல்லை முடிஞ்சு போனேச்சு நம்ம வந்து இது பண்ணுறதுல மேக்ஸ் பயாலஜி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிஎன்பிஎஸ்சி ஓகே ஓகே நிறைய நிறைய அந்த பேர் கேட்டகரியில் இருப்பீங்க ஸோ அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரி அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை எல்லாமே முடிஞ்சு போனது அதை பற்றி பேசி ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம இருக்கிற ஃபீல்டில் நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆகிக்கணும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் இடத்துல அதிக இடமா நம்ம எம்பிபிஎஸ் சீட் எங்கே இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடு ரெண்டாவது இடம் கர்நாடகா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்த போயிடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் போயிடலாம் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸில் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பேர் இருக்காங்களா அப்போ நாலு பேர்
uh, exam which book uh, preparation is best sir to clear the exam pondicherry exam pathi kekringla parkavi okay naan avada sambandham illa padikira onnu prashna illa okay va okay literally medical capital of india ange thavum medical capital mattum illa nama vandu adutha nu paapom chess capital of india ame vandu namakku india da okay va so, sorry tamil nadu da okay so idu vandu enga appadina abu dhabi uae okay va india israel us uae naal naadugal sendha ame appadina i2 u2 the meeting enga appadina abu dhabi idu ipo aarambicha appadina october 2021 clear ah okay done நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பார்த்துடலாம் ஒரு இண்டெக்ஸ் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் சம்பந்தமான ஒரு இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா குளோபல் டொமஸ்டிக் கிளைமேட் ரிஸ்க் ரிப்போர்ட் அப்படி உலகளாவிய உள்நாட்டு காலநிலை ஆபத்து அறிக்கை ஸோ வந்து எப்படி குடுகுடுப்புக்கார வந்து ஆபத்து இருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க நிறைய ஏஜென்சிஸ் வந்து உங்க நாடு வந்து கொஞ்ச நாள்ல முங்கிரும் உங்க நாட்டுல வந்து இனி தண்ணியே இருக்காது எல்லாமே அழிஞ்சே போயிரும் இந்த மாதிரி நிறைய ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற விடுவாங்க அந்த மாதிரி இப்ப வந்து குடுகுடுப்புக்காரன் யார் அப்படின்னா எக்ஸ்டிஐ இந்த ரிப்போர்ட் லான்ச் பண்ண என்ன அப்படின்னா கிராஸ் டிபெண்டன்சி இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் தான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க கிராஸ் டிபெண்டன்சி இனிஷியேட்டிவ் ஓகேவா ஸோ இவங்க தான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நிறுவனம் லான்ச் பண்ணது தான் இந்த ரிலீஸ் பண்ண ரிப்போர்ட் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த குளோபல் டொமஸ்டிக் கிளைமேட் ரிஸ்க் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க ஒரு நூறு இடத்த நூறு இட நூறு இடம் இல்லை நிறைய இடங்கள் ஆராய்ஞ்சி இந்தந்த இடங்கள்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது சீக்கிரமே ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து ரொம்ப வந்து டேஞ்சரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து அவங்க சொன்ன இடத்துல டாப் ஐம்பதில் ஒம்பது இடம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கு டாப் ஐம்பதில் ஒம்பது இடம் இந்தியா இருக்கு டாப் நூறை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பதினாலு ஸ்டேட் வந்து நமக்கு இந்தியாவில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால இந்தியா வந்து இது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு அலாரம் மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு அலாரம் மாதிரி இருக்கணும் ஸோ வந்து டாப் ஐம்பதில் ஒம்பது இடம் டாப் நூறில் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு பதினாலாவது இடம் சரியா ஸோ இந்த டாப் ஐம்பதில் ஒம்பது இடம் இருக்குல்ல இதில் ஃபஸ்ட் இடம் எது இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு பீகார் இருக்கு ஓகேவா ஸோ பீகார் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது அடுத்தது வந்து யூபி யூபி இருபத்தாறு அஸ்ஸாம் வந்து இருபத்தெட்டு ராஜஸ்தான் முப்பத்தி ரெண்டு தமிழ்நாடு முப்பத்தாறு ஓகேவா ஸோ இதுதான் டாப் அஞ்சு சரியா டாப் அஞ்சு இடம் அப்படிங்கிறது பீகார் முதல்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பீகார் ஓகேவா தமிழ்நாடு இருக்கு தமிழ்நாடு எப்படி விட்டு போகும் தமிழ்நாடு வந்து இருக்கு தமிழ்நாடு வந்து அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாடு அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கு ஓகேவா ஓகே ஸோ தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட் இடம் என்ன அப்படின்னா பீகார் ஸோ இன்னொரு இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உள்ளதுலே ரொம்ப பாதிக்கப்பட போகிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல கிளைமேட் சேஞ்சினால எந்த எந்த ஸ்டேட் பாதிக்கப்படுதுன்னு கேட்டால் பீகார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் போட்டுருங்க சரியா என்னொரு இடம் என்னொன்று என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அக்ரிகேட் டேமேஜ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏடிஆர் அப்படின்னு அக்ரிகேட் டேமேஜ் ரேஷியோ ஸோ எந்த எந்த நாட்டில் எந்த ஸ்டேட்ல வந்து இந்த காலநிலை மாற்றம்னால கிளைமேட் சேஞ்ச்னால அதிக அளவுக்கு வந்து டேமேஜ் இருக்கும் அக்ரிகேட் டேமேஜ் ரேஷியோ சொல்லுது எந்த டேம் டேமேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அஸ்ஸாமில் இருக்கும் சரியா ஸோ டேமேஜ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஸ்ஸாம் இருக்கும் ஓவராலாக இந்த ஸ்டேட் ரொம்ப பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா பீகார் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் இது எல்லாமே ரொம்ப பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலாரம் மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஒரு அலாரம் வார்னிங் மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அந்த அலாரம் ஆச்சு லேட்டாக அடிக்குமா லேட்டாக அடிச்சா அவ்வளோ நம்ம வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் இதுதான் வந்து இதான் ரிப்போர்ட் ஸோ பீகார் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அஸ்ஸாம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் தமிழ்நாட்டில் ஐம்பதுல ஒம்பது இடங்கள் இருக்கு நூறுல வந்து பதினாலு இடங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஓகேவா கிளியர் தானே ஸோ ரிப்போர்ட் கிளியரா ஸோ இதான் வந்து ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட்ல சொன்னது இதுதான் கிளியர் தானம்மா தமிழ்நாடு இருக்கு தமிழ்நாடு இடம் வந்து முப்பத்தி ஆறாவது இடம் தமிழ்நாடுடைய இடம் முப்பத்தி ஆறாவது இடம் ஓகேவா டான் அடுத்த போயிடலாமா வடக்கன் சா இது வடக்கன் சா ஆமா முதல்ல வந்து வடக்கன் சா முதல்ல வந்து பீகார் தான் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நார்மலாகவே ஃப்ளட் அஃபெக்டிங் அஸ்ஸாம் இதே மாதிரி ஃப்ளட் அதே மாதிரி தான் வந்து அதான் அதனால தான் அங்கே டேமேஜ் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பீகாரில் கம்பேரிட்டிவ்லி நமக்கு அஸ்ஸாம் பீகாரில் கம்பேர் பண்ணும்போது அஸ்ஸாமில் தான் டேமேஜ் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்குன்னு தெரியும் சரியா நமக்கு வந்து ஏதாவது ஃப்ளட் ஆகிட்டு அப்படின்னா காசிரங்கா ஃபுல்லாகவே ஃப்ளட் ஆயிரும் எல்லாமே இடத்துலையுமே ஃப்ளட் ஆயிரும் ஓகேவா கிளியராக நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஓகே குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன
அப்படி இல்லைனா ஏதாச்சும் இது வச்சு ரிமூவ் பண்ணணும் அவ்வளோந்தான் ஓகேவா கிளியராக இருக்குது சஞ்சுனா ஓகே ஓகே டன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாமா ஓகே அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஐடிஐ லிமிடெட் ஐடிஐனா என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்தியன் டெலிஃபோன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் இந்தியன் டெலிஃபோன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெடுக்கு சேர்மேன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டராக யாரை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ராஜேஷ் ராய் ஓகேவா ராஜேஷ் ராய் முதல்ல பார்த்தது சந்திரகாந்த் பகவத் அப்படிங்கிறவர் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கம்பெனி செக்ரட்டரி ராஜேஷ் ராய் அப்படிங்கிறவர் வந்து சிஎம்டி ஸோ சிஎம்டின்னு சொல்லுவாங்க சேர்மேன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் இந்தியன் டெலிஃபோன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் இந்த இந்தியன் டெலிஃபோன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஸோ இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இதனுடைய தலைமையகம் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா பெங்களூருல இருக்கு தலைமையகம் எங்க இருக்கு நமக்கு பெங்களூர்ல இருக்கு அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ராஜேஷ் ராய் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பெங்களூரு ஓகேவா கிளியரா ஓகே தான் கிளியரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்த போயிடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவார்ட்ஸ் போயிடலாம் ஸோ அவார்ட்ஸ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா தாதா சாஹிப் பால்கே விருதுகள் தாதா சாஹிப் பால்கே விருதுகள் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நிறைய பேர் நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருப்பாங்க ஸோ ஓகே தியான்சந்த் கேல் ரத்னா அவார்டு கேட்டாங்க சவிதா அண்ட் சவி நம்ம கிளாஸில் கூட எடுத்தோம் கண்டிப்பாக கரெக்டாக போட்டிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் சவிதா சவி ஓகே குட் மார்னிங் ஸோ ஓகேவா ஸோ தாதா சாஹிப் பால்கே விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா மும்பையில் நடைபெற்றது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்ம முக்கியமான சில ஒரு நாலு விருதுகள் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபிலிம் ஆஃப் த இயர் ஸோ ஃபிலிம் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற விருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா பெஸ்ட்டு ஆக்டர் சிறந்த நடிகர் சிறந்த நடிகை ஓகேவா இந்த நாலு அவார்டு மட்டும் பார்ப்போம் மற்ற அவார்டெலாம் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை அது நம்ம ஏதாவது எக்ஸாம் போகும்போது அப்படிங்க பேரலாம் அப்படிங்க ரிவைஸ் பண்ணலாம் சரியா ஓகே டன் ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஸோ என்ன அப்படின்னா பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்களே ரொம்ப ப்ரொமோட் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த படம் நல்லா இருக்கு பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடராக செயல்பட்டார் ஸோ காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லும்போது தான் ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலி மேகாலயாவில் வந்து எலெக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஐ மீன் எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் நடக்க போகுது பிரச்சாரம்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அந்த கட்சியை சேர்ந்தவங்க மேகாலயாவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு இது கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை மோ பிரைம் மினிஸ்டருக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிட்டாங்க இது ஏன் அப்படின்னா ஸோ அதனால தான் அதாவது வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டருக்கு வந்து மேகாலயாவில் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு தடை ஏன் தடை அப்படின்னா இவங்க வந்து அந்த பிஜேபியிலேருந்து ஒரு கிரவுண்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த கிரவுண்டில் இந்த ஸ்டேடியம் அந்த ஸ்டேடியத்தில் வச்சு நாங்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறோம் ஸ்டேடியத்தில் வச்சு ஒரு பெரிய மாநாடு மாதிரி போடுறோம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அந்த ஸ்டேடியம் வந்து முழுசாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடியலை அதனால் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் ஸோ நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மேகாலயாவுக்கு வந்து மேகாலயாவில் போகிறதுக்கு இப்படி ஒரு தடை பண்ணி வச்சுருக்காங்க சரியா ஸோ வந்து இது வந்து மேகாலயாவில் உள்ள நியூஸ் டக்கன் பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லணும் ஞாபகம் வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஓகே டான் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபிலிம் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆர்ஆர்ஆர் அப்படிங்கிறதுக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் யார் அப்படின்னா ரன்பீர் கபூர் ஸோ பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் வந்து யார் அப்படின்னா ஆலியா பட் ஓகேவா ஓகே டன் ஓகே ஓகே டூ இஸ் நியூஸ் தல காந்தாரா இது இல்லைம்மா இது தான் காந்தாரா இல்லை காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் தான் பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் ஓகேவா ஸோ ஃபிலிம் ஆஃப் த இயர் ஸோ யூடிசி என்ன புக்குன்னு தெரிலம்மா பார்க்கவி உங்கள் கொஞ்சமாக கேட்டுட்டு இருக்கீங்க பார்க்கல ஓகே ஸோ யூடிசி என்ன புக்ஸ் தரல பாண்டிச்சேரி சிலபஸ் தெரில நமக்கு நமக்கு வரண்டரி பாண்டிச்சேரி பிரான்ச் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போய் விசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாமே சொல்லுவாங்க சரியா மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் ஆக்டர் ரிஷப் ஷெட்டி ஃபார் காந்தாரா நமக்கு அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லை மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் ஆக்டர் ஓகே அது கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நம்ம வந்து போ போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நாளும் ரொம்ப முக்கியம் சரியா நாலும் ரொம்ப முக்கியம் நான் மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் ஆக்டர் வந்து ரிஷப் ஷெட்டி ஓகேவா ஸ
அஸ்ஸாம் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம அஸ்ஸாம் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் அஸ்ஸாமில் வந்து அக்ரிகேட் டேமேஜ் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அஸ்ஸாமில் வந்து கவர்மெண்ட் ஊழியர்களுக்கு எல்லாமே இப்போ நீங்களும் நாளைக்கு வந்து கிளியர் பண்ணி வந்து கவர்மெண்ட் வேலை பார்ப்பீங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸோ கவர்மெண்ட் ஊழியர்களுக்கு எல்லாமே பாதி நாள் லீவ் கொடுத்தாங்க பாதி நாள் லீவ் எதுக்காக லீவ் அப்படின்னா காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம் பாருங்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக லீவ் விட்டுருந்தாங்க ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்தியாவினுடைய எண்பதாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஓகேவா எண்பதாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் யாரு அப்படின்னா விக்னேஷ் ஓகேவா ஸோ எண்பதாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் யார் நமக்கு விக்னேஷ் ஓகேவா விக்னேஷ் ஏ ஆ விக்னேஷ் என்ஆர் அப்படிங்கிறவர் தான் எண்பதாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் சென்னையை சேர்ந்தவர் ஓகேவா சென்னை பாயம் ஓகேவா சென்னை பாயம்னா விக்னேஷ் என்ஆர் ஸோ இதில் இன்னொரு இது என்ன இவர் எண்பதாவதா இவருடைய அண்ணன் வந்து விசாக்னு ஒருத்தன் இருக்கார் இவருடைய அண்ணனுடைய அண்ணன் யார் விசாக் ஓகேவா விசாக் அப்படிங்கிற விசாக் என்ஆர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் முதல் முதலாக ஒரு சகோதரர்கள் இரு சகோதரர்கள் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிறது வந்து இதுவே முதல் முறை இவர் வந்து எண்பதாவதுலேயே ஆகிட்டார் இவர் இவர் எண்பதில் இப்போ இவர் வந்து ஐம்பத்தொம்போதாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் சரியா எண்பது ஐம்பத்தொம்போது எந்த ஒரு சேர்ந்தோம் அப்படின்னா சென்னை பாய் சென்னை பாய் ஸோ வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர்னா என்ன சார் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் என்னடா கிராண்ட் மாஸ்டர் கிராண்ட் மாஸ்டர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இப்போ நமக்கு ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சில் விளையாடுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நம்ம ஒவ்வொரு டீமுக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக ஏறிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்த செஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ செஸ்ஸில் வந்து ஈலோ ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈலோ ரேட்டிங் ஓகேவா என்ன ரேட்டிங் ஈலோ ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது இந்த ஈலோ ரேட்டிங்கில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் எடுத்தால் நீங்கள் வந்து செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற பட்டம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற பட்டம் ஸோ ஈலோ ரேட்டிங் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஸோ வந்து இப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு வந்து செஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு மாறிட்டு வருது தமிழ்நாட்டில் வந்து எத்தனை பேர் இதுவரை கிராண்ட் மா எண்பதில் வந்து இருபத்தி ஒம்பது பேர் நமக்கு தமிழ்நாடு தான் எண்பதில் இருபத்தொம்பது பேர் நமக்கு தமிழ்நாடு தான் அதுக்கடுத்தது மகாராஷ்டிரா இருப்பாங்க பது பதினோரு பேர் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வெஸ்ட் பெங்காலில் பத்து பேர் இருப்பாங்க ஸோ முதல் இடம் எங்கே அப்படின்னா தமிழ்நாடு இருபத்தொம்பது ஓகேவா ஓகே ஓகேடா நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஸோ இதுதான் நமக்கான இது தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஒம்பது ஓகேவா கிளியரா ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ யாருமே நிகழ்த்த முடியாத ஒரு சாதனையை பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று ஒரு கிறிஸ்கேல் ஞாபகம் வருவாங்க இல்லைனா நம்ம இந்தியா அப்படின்னா ஒரு ரோஹித் சர்மா டோனி விராட் கோலி இந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் நமக்கு ஞாபகம் வருவாங்க என்ன அப்படின்னா சைலண்ட்டாக இருந்து ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் என்ன சாதனை அப்படின்னா ஸோ வந்து அதிக அதிக டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் விளையாடுன கிரிக்கெட்டர் யார் அப்படிங்கிற அந்த பெருமையை வந்து யார் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஹர்மன் ப்ரீத் கவுர் ஹர்மன் ப்ரீத் கவுர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க விமனில் இல்லை ஓவராலாகவே வந்து எந்த கிரிக்கெட்டர் வந்து அதிகமாக கிரிக் அதாவது நூற்றம்பது கிரிக்கெட் டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் விளையாடின முதல் முதல் ஸ்மிருதி மந்தனா இல்லாமல் இது வந்து ஹர்மன் ப்ரீத் கவுர் ஓகேவா இந்தியாவினுடைய முன்னாள் கேப்டன் இந்தியாவுடைய முன்னாள் கேப்டன் ஹர்மன் ப்ரீத் கவுர் அப்படிங்கிறவங்க ஒன் ஃபிஃப்டி டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் அப்படிங்கிறது ஆடியிருக்காங்க ஓகே ஹர்மன் ப்ரீத் கவுர் முதல் இடத்துல இவங்க ஹர்மன் ப்ரீத் கவுர் இருக்காங்களா ரெண்டாவது இடத்துல யார் அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியன் டீமுடைய ரோஹித் சர்மா அப்படிங்க இருக்காரு ஸோ மூணாவது இடத்துல வந்து நியூசிலாந்து விமன்ஸ் டீமுடைய கேப்டன் இருக்காங்க சரியா நியூ ரோஹித் சர்மா நூற்றி நாற்பத்தெட்டு மேட்ச் விளையாடிருக்காங்க ஹர்மன் ப்ரீத் கவுர் வந்து நூற்றம்பது மேட்ச் ஆடியிருக்காங்க ஓவரால் கிரிக்கெட் மொத்த கிரிக்கெட் நான் சொல்கிறது வந்து விமன்ஸ் கிரிக்கெட் இல்லை மொத்த கிரிக்கெட்டில் சேர்க்கும் போதே ஹர்மன் ப்ரீத் கவுர் தான் அதிகமாக இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யாராலையும் நம்ப முடியாது நம்ப முடியாத ஒரு சாதனை தான் நமக்கு ஸோ படைச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அஸ்ஸாம் விஜிடேபா சில்கி சைலி ப்ரொடியூஸ் ஏஐ எக்ஸாம் எஸ்டர்டே ஸோ என்ன சில்க் என்ன ஆன்சர் போட்டீங்க சவிதா ஸோ முகா சில்கா எரி சில்கா டசார் சில்கா என்ன ஆன்சர் போட்டீங்க சவிதா ஓகே ஏஏஐ எக்ஸாம் ஓகே டன் ஸோ என்ன இது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஹர்மன் ப்ரீத் கவுர் ரெண்டாவது ரோஹித் சர்மா ஓகேவா ஸோ ஹர்மன் ப்ரீத் கவுரை வந்து இவன் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அதாவது விமன்ஸ் ஐபிஎல் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு அதில் மும்பை டீம் வந்து ஹர்மன் ப்ரீத் கவுரை எடுத்திருக்காங்க ஸ்மிருதி மந்தனாவை பெங்களூர் டீம் எடுத்த மாதிரி ஹர்மன் ப்ரீத்
மும்பை யூபி டெல்லி அப்புறம் இன்னொரு டீம் மொத்தம் அஞ்சு டீம் நினைக்கிறேன் மொத்தம் அஞ்சு டீம் இருக்குது சென்னை கிடையாது ஓகே டன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பார்த்துடலாம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸில் வந்து இன்றைக்கி என்ன ஃபெப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி என்ன அப்படின்னா வேர்ல்ட் திங்கிங் டே ஓகேவா ஸோ இது இது முக்கியமாக எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கேர்ள்ஸ் இந்த ஸ்கவுட்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஸ்கவுட் அந்த கேர்ள்ஸ் ஸ்கவுட்டுக்கான அதை காமபரேட் பண்ணுற மாதிரி உள்ள டே தான் இந்த வேர்ல்ட் திங்கிங் டே அப்படிங்கிறது ஸோ வேர்ல்ட் திங்கிங் டே அப்படிங்கிறது நானும் எரி சில்க் தான் போட்டேன் ஓகே 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 டன் ஓகே எரி சில்க் தான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நாட் ஷுர் பட் எரி சில்க் தான் கரெக்ட் ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் செவன் ஏம் செஷன் ஆட் பண்ணுங்கள் சார் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம வந்து என்ன அப்படிங்க நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணலாம் ஓகேவா பார்கவி ஓகே வேர்ல்ட் திங்கிங் டே அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபெப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கொண்டாடுறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து நம்ம ரிப்பீட் பார்த்தலாம் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பார்த்துடலாம் ஸோ லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஹப் வந்து தமிழ்நாட்டில் வரப்போது கஸ்டோடியல் ரேட்டில் அதிகமாக இருக்குது எங்கே அப்படின்னா குஜராத்து ஸோ இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் செமி கண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டும் வந்து நமக்கு எங்கே அப்படின்னா குஜராத்தில் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரெயின் சூப்பர்வைசன் வந்து டெல்லி மெட்ரோவில் ஸோ நேபாலுடைய ஸ்ரீ முக்திநாத் டெம்பிளில் பிபின் பெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க எம்பிபிஎஸ் சீட் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இந்தியாவில் தான் சாரி இந்தியாவில் செ தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது ஐ டூ யூ டூ அப்படிங்கிற அந்த சமிட் வந்து எங்கே நினச்சா அப்படின்னா நமக்கு அபுதாபி யூஏஇயில் குளோபல் டொமஸ்டிக் கிளைமேட்ரிக்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தோம் முதல்ல பீகார் இருக்குது அக்ரிகேட் டேமேஜ் ரேஷியோவில் நமக்கு வந்து என்ன எந்த இது இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு அஸ்ஸாம் இருக்குது சந்திரகாந்த் பகவத் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கம்பெனி செக்ரட்டரி ராஜேஷ் ராய் வந்து இந்தியன் டெலிஃபோன் இண்டஸ்ட்ரீஸுடைய சி சிஎம்டி சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டராக நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க தாதா சாஹிப் பால்கே விருதில் வந்து பெஸ்ட் ஃபிலிம் காஷ்மீர் ஃபைல்ஸு ஃபிலிம் ஆஃப் த இயர் ஆர்ஆர்ஆர் பெஸ்ட் ஆக்டர் ரன்பீர் கபூர் பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் ஆலியா பட்டன் பாதம் எண்பதாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் யார் அப்படின்னா விக்னேஷ் ஏஆர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹர்மன் பிரீத் கவுர் வந்து நூற்றம்பது மேட்ச் அப்படிங்கிறது விளையாடியிருக்காங்க நூற்றம்பது டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் அப்படிங்கிறது ஷூட்டிங் வேர்ல்டு எங்கே நடைபெறுது அப்படின்னா கெய்ரோ ஈஜிப்டில் நடைபெறுது வேர்ல்ட் திங்கிங் டே வந்து பிப்ரவரி இருபத்தி இரண்டு ஓகேவா ஓகே டா நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டெய்லி வந்து ஆர்டிக்கிள் பார்ப்போம் ஆர்டிக்கிள் பார்ப்போம் இன்னைக்கு என்ன ஆர்டிக்கல் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறு வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் பற்றி பேசக்கூடியது ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து பிரசிடென்ட்டு அறுபத்தி மூணு வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் எழுபத்தி ஆறு வந்து யார் அப்படின்னா அட்டார்னி ஜெனரல் அட்டார்னி ஜெனரல் நம்மளுடைய அட்டார்னி ஜெனரல் யார் அப்படின்னா வெங்கட ரமணி வந்தா சுட்டா போனா ரிப்பீட் ஆமா நம்ம வந்தா சுட்டா போனா ரிப்பீட் தான் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸோ அறுபத்தி எழுபத்தி ஆறு வந்து நமக்கு அட்டார்னி ஜெனரல் பற்றி பேசக்கூடிய ஆர்டிகல் அட்டார்னி ஜெனரல் யார் அப்படின்னா ஆர் வெங்கடரமணி வெங்கடரமணி தானே ஓகே ஸோ அட்டார்னி ஜெனரல் யாருன்னு சொல்லுங்கள் மாற்றிட்டுறோம் ஓகே ஓகே இந்திய தலைமை வழக்கறிஞர் தான் நமக்கு இது ஓகேவா கிளியரா சூப்பா ஓகே டெய்லி டெஸ்ட் என்ன ஆச்சு சார் டெய்லி டெய்லி டெஸ்ட்டா டெய்லி டெஸ்ட்டா இல்லை வீக்லி டெஸ்ட் சொல்கிறீங்களாமா ஓகே கோல்டன் ரூல்ஸ் எடுங்க சார் கோல்டன் ரூல்ஸ் எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஓகே டான் ஸோ வீக்லி டெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணலாமா பண்ணலாம் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம வந்து வேறு வேறு மாற்றி மாதிரி எடுத்துகிட்ருக்கோம் வீக்லி டெஸ்ட் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் சரியா ஓகே டான் நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் அடுத்த போயிடலாம் ஓகேவா ஓகே வழக்குரைஞர் ஓகே ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்கா ஓகே டான் வெங்கட்ராமணி ஓகே நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் வந்து உங்களுக்கான கேள்வி அட் ஃபஸ்ட் ஹூ ட்ரான்ஸ்லேட்டட் அ ஃபியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் திருக்குறள் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெங்கடரமணி வெங்கடரமணி தான் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹூ ட்ரான்ஸ்லேட் ஃபியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் திருக்குறள் இன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது ஸோ யார் வந்து இங்கிலீஷில் நான் கேட்டதுக்கு ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை சாதனா என்ன கேட்டீங்க பார்க்கலாமா ஸோ என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்னா ப்ரெசிடெண்ட் தான் ஃப்ரம் வேர் த சேலரி வில் பி கிவன் ஃபார் ப்ரெசிடெண்ட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் அந்த சேலரி அப்படிங்கிறது இதாகும் ஏன்னா வந்து அவர் ப்ரெசிடெண்ட் கேன்சல் சொன்னால் அவ்வளோந்தான் அவர் வந்து வேலையை விட்டு போக வேண்டியதான் சரியா ஓகே ஆறாம் வகுப்பு டெஸ்ட் என்னாச்சு அது என்ன இந்த வீக் வந்து நம்ம டெஸ்ட்டு கிடையாதுன்னு முதல்லே சொல்லியிருந்தோம் ஆக்சுவலி இந்த வீக் வந்து டெஸ்ட் கிடையாது குரூப் டூ மெயின்ஸ் வரனால டெஸ்ட் இல்லை நம்ம வந்து மண்டேலேருந்து அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ என
ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க கண்டிப்பாக பிடிஎஃப் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் நம்ம வந்து பிக்சர்ஸோடு இருக்கக்கூடிய ஹேண்ட் ரிட்டன் பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் ஸோ ஹேண்ட் ரிட்டன் பிடிஎஃப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் போய் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் கீழே அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் ஃப்ரீ மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அதில் போய் டிஎன்பிசி கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ளே போய்ட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ போகிறக்கு முன்னாடி எல்லோரும் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போங்க ஸோ வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தா பிள்ளை பிடிக்கலையா கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஏதாவது மாற்றிக்கலாமா இல்லை ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து குறைகள் இருந்தால் கூட நீங்கள் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தால் கூட நீங்கள் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகலாம் ஓகே உங்களோட கமெண்ட்ஸ் தான் சொல்கிற மாதிரி எங்களுடைய பூஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ மறக்காமல் பிடிஎஃப்பும் டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க மக்கள் கமெண்ட் பண்ண போங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்எஸ்சி படிக்கிறவங்க இருக்கலாம் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க பேங்கிங் படிக்கிறவங்க எல்லாரும் இருக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி டெய்லி காலையில் வந்து அவங்கள ஏழு மணிக்கு லைவ் கூட்டிகிட்டு வாங்க சரியா ஸோ வந்து இதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நாளை காலையில் ஏழு மணிக்கு மீண்டும் சந்திக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும்